katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. Hospitalio za dunia nzima nimezunguka kote nimepima majibu hakuna eh hey, hata ngoma sina <laughs> pesha sina ugonjwa sina jina la raiva ni ninalo ah napenda tu kujuza kwamba leo hii kwa mara ya kwanza kabisa Faima amezungumza na waandishi wa habari baada ya kuachana na mpenzi wake wa muda mrefu na mzungumzia Ray Vani Vivan Boy baada ya fununu au tetesi za kuachana na mpenzi wake wa muda mrefu na mzungumzia Ray Van na Vivan Boy hivi ni fununu ni tetesi au sio tetesi kwa sababu Ray Van aliweka wazi kipindi kile aliweka wazi kwenye ile posti yake ambayo alibujisha SMS za Faima alizokuwa akimtumia za vitisho. Uh, sasa leo hii Faima kwa mara ya kwanza kabisa amezungumza na waandishi wa habari. Nilikuwa najaribu kucheza na uso wa Faima, nione kama nitagundua kitu na kweli kuna kitu, tena sio kitu ni vitu vingi sana nimevigundua. Still Faima anaonekana kumpenda Rayvan bado anaonekana kabisa kumpenda Rayvan. Unajua maybe ngoja ni kupesiri ukitaka kujua mtu anajifeel aje ndani ya moyo wake au ndani ya mwili wake na maybe usoni anaongea tu basi kuwafurahisha au kufurahisha genge mtazame kwenye macho pamoja na pua. Macho pamoja na pua waga vinazungumza ukweli. Kizungu au kitaalam wanaita facial expression. Ukimtazama mtu kwenye macho pamoja na pua utagundua anasema ukweli au sio ukweli. Ukimtazama domo au utadanganywa. Ukimtazama sijui komwe utadanganywa. Ile ukimtazama macho pamoja na pua utagundua tu huyu mtu anajisikia jisikiaje. Sasa baada ya kumtazama vizuri kabisa maana kweli waandishi wa habari tulikuwa wengi sana pale na kila mtu alikuwa anamuoji Faima maswali yake na kuna wengine walikuwa anamuoji kuhusu Rayvan. Uh, mimi baada ya watu kuwa anamuoji kuhusu Rayvan nikawa nacheza na hivyo vitu viwili nigundue je Faima anajisikia jisikiaje? Nikagundua kabisa hali yake si shwari na still uh, bado anampenda mzazi mwenzake na mzungumzia Rayvan Vivan Boy that's why ukienda hata kwenye Instagram page yake jina bado hajabadilisha kwa nini kwa sababu anaamini watarudiana tu na Rayvan na mambo yawe sawa maybe kwa wale watu ambao walikuwa nadhani huenda Rayvan ametengeneza kiki na Faima ni wajuze tu kwamba mi sio rafiki mkubwa sana wa Rayvan lakini namfahamu Rayvan tangu anaitwa Raymond namfahamu Rayvan tangu anaitwa Raymond Shabani uh, na sio mtu wa kupenda kiki kivyo na ni mtu wa matani sana Rayvan akiwa anaongea kitu ambacho sio cha kweli uh, basi utamuona yuko kwenye mudi ya utani lakini akiwa anaongea kitu cha kweli uh, lazima utaona kama hata kama akiwa anaandika sio tu kuongea yale maandishi ambayo aliandika siku ile ni dhahiri kwamba Rayvan kuna kitu alikuwa anamaanisha ni kweli kabisa yeye pamoja na Faima hawako sawa so baada ya kumtazama leo hii Faima pia akiwa anaulizwa swali kuhusu Rayvan kwa sababu hakutaka kabisa kumzungumzia Rayvan uh, lakini mimi nilikuwa nacheza na uso wake nikagundua kabisa hali yake si shwari kwa sababu alikuwa akiuliza zwa anaonekana kama kucheka kwa nje lakini mimi nikimwangalia kindani ndani namuona kabisa Faivan machozi yanambubujika nikimwangalia kindani ndani namuona kabisa Faivan analia machozi isivyokuwa kawaida mimi na macho ambayo wewe una ndugu yangu that's why nikakwambia kwamba hata mtu akinidanganya nitajua kabisa huyu mtu ananidanganya huyu mtu anaongea ukweli wataalamu wanaita facial expression ukimwangalia Faivan alivyokuwa akijibu maswali kuhusu Rayvan unaona kabisa kuna kitu kiko ndani yake designfani kama uso wake unataka kulia hivi ghafla unakataa yani ukimwangalia kitala mtaalamu designfani kama unataka kulia hivi alafu unakataa <laughs> utajuaje sasa unataka kulia alafu unakataa si kukata kulia kutaka kulia alafu unakataa hapo utajua ndani ya moyo wake machozi yanambubujika ukute arajazaziwa maziwa huko yani ni ziwa kama ziwa Victoria machozi ambayo yamabubujika huko ndani ya mwili wake ila still mimi nawaombea warudiane na wamle mtoto wao J e bane sitaki kuongea sana naomba nikuwekea hapa mazungumzo kati ya Faima Fivan na waandishi wa habari jina langu naitwa Mido Simba Ah umesubiri muda mwafaka ambao unaona sasa hivi uko kwenye trend ndio maana uanze kuonyesha vitu ambavyo unakifanya ama ni nini kwa sababu kama uko nao 3 years means kwamba kuna muda pia ulikuwa unatakiwa uweze kuanalyze vitu vyako ambavyo unakifanya sasa hapo inaonekana kama umesubiri tembelee booster ili uweze kutekua i mean uweze kuanalyze vitu vyako ambavyo unakifanya hapana hata wewe una malengo yako eh 
haimaanishi kwamba sasa hizi wewe uwezi ku let's say kununua hata baskeli au kununua gari lakini kuna ule muda ambao unajipangia mimi nikifika uh, ukifika muda fulani nitafanya kitu fulani so na mimi imekuwa hivyo sema hiyo busa unaoongelea ni vimegongana vimekutana katikati but nothing else yeah sasa muulize anaozungumzia ni kwamba sasa hivi unaonekana uko tofauti sana na baba wa mtoto wako ama aliyekuwa mpenzi wako mimi sifahamu kama ni aliyekuwa ama bado ni mpenzi wako mimi nafikiri leo inabidi utuweke sawa kwamba uko uko na Rayvanny bado ama mmeachana na kama mmeachana kitu gani ambacho kilichokufanya exactly mkaachana wewe na Rayvanny Um mimi nafikiri sio muda sahihi wa kuzungumzia hili lakini inajieleza kila kitu kinajieleza and kila kitu kinaonekana so naweza nikasema sio muda sahihi mimi wa kuelezea hili jambo ya ah mimi hapa nazungumzia hatuna ukaribu na Faima hatuna ukaribu na Rayvanny wala hatuna ushikaji na familia yenu kwa hiyo unaposema kwamba kila kitu kinajieleza ni kwamba mm -hmm. uh, inamaanisha kinapojieleza ni kwamba nana amekupindua ama ni yake. Kwa sababu kama kila kitu kinajieleza it means kwamba ile video imeeleza kila kitu kwamba wewe uh, ume ume umekuwa labda let's say na Jilas na Rayvanny kwa sababu ya zile situation ambazo zinatokea sasa hivi ama ni yake. Nimesema narudi pale pale kwamba I'm not kila kitu ambacho kinajieleza. Yeah, okay, okay. Okay. <laughs> okay. Basi niseme kwamba hivi as yani kwa sasa hivi I'm not ready kuongelea haya masuala. Today it's only my products. Yeah. Sema kwa sababu sio la maana about your products. Let's talk about mchango wake kwenye products sasa. Uh, amesimama for how for how long how what percent kwa sababu hata kama you guys are not okay but he was there when you planned yeah yeah uh, sana baba mtoto wangu namshukuru sana 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 kwa sababu sana kwenye hili swala and he know that yeah ivo ko namshukuru sana thank you okay ni mtu ambaye deal na fashion ama na deal na kitu gani kwa sababu asilimia kubwa ya tuseme uh, masorebi wengi wa kike bongo yeah. na kwa mnashindwa kufanya kazi tofauti na zile zile ambazo tunaziona kila siku tutaasia kwenye urembo tutaasia kwenye fashion video fixing mamodo na vitu kama hivyo mimi sijajua Faima anafanya kitu gani exactly Faima ni mtu tofauti kwanza unapomzungumzia Faima ni msichana ambaye mwenye akili ni msichana ambaye mwenye kujelewa ni msichana ambaye ana focus na vitu vyake na ndio maana niko different nimejiingiza kwenye mambo tofauti na vitu vya urembo but nina plan na vitu vyangu vya fashion as you can see mimi the way ni live napenda sana fashion nina hiyo plan lakini for now nipo busy sana na ku na kuanzisha product zangu vitu vyangu mimi mwenyewe nimeanza kushare huku next time nitawaita na mtajua my next product ni kitu gani Nimeamua kwa tofauti kwa sababu everybody anafanya kila star ambaye namjua mimi ana dream ya kuwa makeup art, kufanya kufungua I mean office ya makeup artist mwingi atafungua duka la nguo mwingi atafungua duka la viatu ko nimeona ni vitu ambavyo vinajirudia nilipenda kuwa tofauti ndio maana nimejikita huko kwenye masuala ya products yani kuanzisha kujiajiri mimi mwenyewe kuanzisha product zangu mimi mwenyewe hivi zile chacha alizozimbolisha Rayvanny kwenye page yake ya Instagram kwamba msahau je hii na vitu kama hizo ni kweli ni wewe ama Rayvanny amepost vitu ambavyo si Um Narudi pale pale kwamba hizo ni chance ni kweli za hapo so za No comments Yeah, like you know, you are. Um, it's a family thing. Now you are. I just look up on your family thing. So, Baba, my ear can't public. No matter what you are now, Lisa. Like any. Uh, sit up and listen up on the air. Evo vito. Sit up and listen up on the air. Evo vito. Kwa sasa. Atu kupata tena. Tani pata. Ipo siku special. Nombo ni ongezee kwenye yo chat. 
na maneno ambayo ile bana ndio kusema na mshauri ndio kusema kwamba unapokuwa unahitaji maisha ya gharama je ni kweli unahitaji maisha ya gharama ndio chanzo ambacho kinafanya nini kwa chama sijaona pale kama ameandika anahitaji maisha ya gharama ya nisomee nisikie Jamani naombeni kitu kimoja tusikilizane. Leo tungependa kuongelea products zetu. Kuna siku nyingine itakuwa ni siku sahihi atelezea vitu vyake. Lakini yeah. leo tumheshimu pia na yeye ana privacy yake. When it's the right time ataongea kila kitu. Tunaombeni tuisho. Na asanteni sana kwa kuja jamani. Na na swali naongea. Ah tumeona kwanza naitwa Smoda Gaming Online. Tumeona makampuni mengi au pia maambasada wao wanapata nafasi ya kurudisha kwa jamii. So kama ambasada mpya umejipangaje kurudisha kwa jamii katika bidhaa yako? Uh, mimi kwa kweli nimejipanga as you know mimi mimi kurudisha kwa jamii ni kawaida yangu. Napenda sana kufanya kufanya I mean hizi NGO. Kwa so, ni lazima nitatembelea hospitalini, nitatembelea mashuleni, nitatembelea kwenye shule akina dada, kwenye upande wa watoto nitatembelea kwenye hospitali ya watoto ambao ni wagonjwa wale maututi. Nitawapatia bidhaa zetu kwa bure kabisa na watazitumia. ikitokea wakimhitaji it's fine lakini kwa sasa hapana nimeamua tu ku kuwa mimi kama mimi lakini ikitokea mtu anamhitaji mwanangu kuwa brand ambassador wa product zake za watoto it's fine yeah inaruhusiwa unaweza kutupia ni kiasi gani ambacho unaweza kuchukua katika mkataba ambao unyanao hiyo ni siri yangu lakini tu ni pesa nzuri yeah wengine sasa hivi serikali imekuwa inataka kuhusiana na kauli ya lakini swala kama hilo ni la kiofisi za hivi Oh. Zetu, wait, is pad zetu ni nzuri sana kwa mwanadada yeyote ambaye anahitaji kuwa smart, kuwa huru, kujisikia vizuri. Hizi ni pads ambazo zitamsaidia yeye kujisikia yuko huru muda wote na pia zinakufanya usiwe na mwasho, usipate michubuko wala usipate fungus. Ukiwa na Amorat pads unakuwa unakuwa safe muda wote. Yeah. Bei ni F3 na ziko tisa ndani ya packs na tuna two pants liner za bule kabisa. Swali. baadhi ya shule za boni na watu wa changamoto. Changamoto kwa 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 ndio 
Mimi kama brand ambassador nimejipanga kwamba nitatembelea watoto shule za watoto yatima uh, wakina dada ambao hawajiwezi na tutagawa pad hizi kwa bule na tutawapatia Olympia ili wasichukue tu pad wakavaa wajue wanavaa pad ya aina gani. Yeah. Ya, kuna baadhi ya pad ukivaa unajikuta una unapata fungus, unapata UTI, unakuwa unawashwa, unachubuka lakini Amorat pad ni mkombozi wa wanawake wa kinadada na wasichana ambao wanaenda kuunja ongo hizi karibu. Pia vile vile tuna be, tuna choice baby diapers na hii ni kwa ajili ya watoto na tumelenga watoto wenye sensitive skin. Hii ni nzuri sana kwa mtoto wako. Pia inamfanya mwanao awe huru muda wote na kujisikia mkavu. Haina mwasho wa aina yoyote wala hatopata fungus wala UTI. Ah, na swali. Okay. Kwa balozi ni kwa Kama bidhaa ifanye vizuri sokoni kama kuweza Ah, labda nirudie tena kwamba mimi ni kwenye hizi bidhaa kwenye pat nina asilimia ishilini lakini kwenye choice baby diapers ni brand ambassador. Umenielewa? Hiyo ni changamoto ya biashara ambayo mfanyabiashara yote lazima ukutane na hiyo changamoto. Unakupata au kukosa so it's normal thing. Tanzania nzima utakutana na Amorat pad pamoja na Choice Baby Diapers. Cha mwisho jamani na shukuru sana mmefika hapa mmeitikia wito wangu japokuwa kuna misunderstanding za hapa na pale tunaomba razi sana. Naomba razi sana kama kuna chochote ambacho hamjakipenda kutoka hapa na umbarazi lakini pia ni washukuru kwa upendo wenu kwa kuja kwenu najua sio tu mmekuja kwa upendo mimi nasema au sio jamani ya kutoka huko ulipotoka ulikuwa na kazi zako lakini umeona posta yangu umekuja mpaka hapa so hicho ni kitu kikubwa sana kwangu na it means a lot for me kwamba kumbe ukiwa unaishi na watu vizuri na kuongea na watu vizuri wanaweza wakakusupport kwenye shughuli zako so asanteni sana na washukuru sana Mungu awabariki asanteni sana kama kuna mtu anataka kufanya interview na mimi after hapa anione private Asikwambie mtu kwa bize na maisha yako mwenyewe ina boys vyokuwa kawaida ili maisha ya noge fuatilie na maisha ya wenzako kuna watu wanalia kwa mimi sina connection mimi huwa sina connection ndio maana sipati video hivi unadhani connection ni lijumba au unadhani connection ni gari linatembea basi linakufata ulipo no connection ni application ya Mido Simba na sasa inapatikana Play Store unachotakiwa kufanya ni kuingia Play Store search Mido Simba application yetu itakuja nzuri kabisa download kisha maliza ku download fungua hapo utakutana na home udaku pamoja na interview zote ambazo tunazifanya hapa town na matukio yote ambayo yanatokea hapa town hapo kwenye home kuna habari zetu au videos zinazopatikana katika YouTube channel yetu ukibonyeza zitakupeleka moja kwa moja kwenye YouTube channel yetu ukatazame video uh, then kuna udaku kama vitangulio kuambia hapo mwanzo kwamba sikombie mtu kufuatilia maisha yako mwenyewe na boa raya maisha ili maisha ya noge fuatilie na maisha ya wenzako so kwenye dako utapata habari zote za masta na watu wengine kibao tu unasubiri nini kwa mfano ingia play store download application ya Mido Simba we are everywhere
Mtume Hamidu Simba. Ili wewe kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele takayokuja. Asante.